मोस्ट ओलकाम फ्रेंड्स आबारों स्वागत गवर्नमेंट जब स्टाडी उइथ एम आई अपन साथ सर्वदा रही अपनारा पास रही एक भाव नन स्टप ओन लाइनर डिसकाशन ऑन जेनरल अवारनेस सम्पूर्ण बांगला भाषा ये मैराथन क्लसटी आपनारा अवश्य अवश्य शेष पर्त देखें डोट स्कीप दिस क्लस एक क्लसर मध्यमे अनेक बसि कि प्लिज लाइक कर शेयर कर सबसक्राइब कर अवश्य अवश्य बसि सबसक्राइब कर और शेयर कर सबसक्रिपन और शेयर करार मध्य दिए और बस इन्सपायर्ड हई एवं और भलो भलो क्लस आनार आप्राण चेष्टा कर आशा करी अपनारा पशे थकबें तो देरी ना शुरू करा जा बुध ए शुक्र उपग्रह नहीं ग्रहर उपग्रह संख्या सब चे बृहस्पति अच्छा एखे रही सिक्सटी थ्री को जगह सिक्सटीट था नेक्स्ट सूर्य को बने सूर्य रंग हे हलुद सूर्य व्यस हे तर लक्ष चुराशी हजार किलोमीटर सूर्य भर हे वन पॉइंट नाइन नाइन टू दि पावर वन थाउजेंड थार्टीन किलोग्राम नेक्स्ट सूर्य चंद्रभाग ए पृष्ठभाग उत्ताप हेटा डेढ़श कोटी एवं छ हजार डिग्री सेलसियस को सब चे बड़ ग्रह बृहस्पति सब चे छोट ग्रह बुध को ग्रह सूर्य सब चे निकट अवस्थान कर बुध सूर्य थे बुधर दूरत हो जाए फाइव पॉइंट एट कोटी किमी सूर्य के एक बार प्रदक्षिण करते बुधर समय लागे अष्टी दिन निज अक्ष आवर्तन करते बुध ग्रहर समय लागे आठान्न दिन सतर घंटा को ग्रहे वायुमंडल नहीं बुध अमेरिका उन्नीस चुहत्तर साले बुधे को जानटी पार्टी छो से हे मेरिनार टेन शुक्र ग्रहर अपर नाम शुक्तारा सन्ध्या तारा सूर्य थे शुक्र द्रुत तो दस दशमिक आठ कोटी किमी पृथ्वी निकटतम ग्रह हे शुक्र बदीप के इंगरेजी से बला है डेल्टा समग्र भूमिरूप कयटी भागे विभक्त कि तीनटे एक पर्वत मालभूमि अंचल और समभूमि पर्वत हे चार प्रकार भंगिल पर्वत हिमालय आल्स रकी एगुली सब भंगिल पर्वत भंगिल पर्वत प्रधान वैशिष्ट हे भाज आग्नेय पर्वत उदाहरण दाओ भिशुबियस क्लिमांजरो फुजियम एगुली सब आग्नेय पर्वत लैकोलित पर्वत को यूएसर लैकोलित समभूमि कत प्रकार और की दुई प्रकार क्षयजात और संचयजात समभूमि वायुते नाइट्रोजें और अक्सिजें परिमाण हे आठत्तर दशमिक जिरो टू ए कूड़ी दशमिक सत एक शतांश जदिव को बे एदिक कि हेरफर है जमीन सेभनटी एट पॉइंट जिरो एट पार्सेंटेज को बे थे नाइट्रोजें परमाण वायुमंडले वायुमंडल स्तर कटी को जगह थके पाँच टी को जगह छटी एखे छटी रही है कोगुली आबहवा और जलवायर उपादान वायुर ताप चाप प्रवाह आर्द्रता बाड़ी बाड़ीपात मान बिस्टीपात बर्षाकाले केम वायु प्रभावित क्यों केम वायु प्रभावित है अवश्य मौसुमी वायु मरुभूमि दिन और रात केम अवस्था था गरम और ठंडा वायुमंडले जलिय बाष्पर परमाण हे शतक एक भाग को स्थान त्रिस थ चल्लिस बचर गड़ आबहवा के अंचले जलवायु बोले कोगुलो आबहवा और जलवायर उपादान वायुर ताप चाप प्रवाह आर्द्रता और बिस्टीपात वायर आर्द्रता परिमप कर हाई ग्रो मिटार जंत्र सहाजे वायर आर्द्रता हे दुई प्रकार परम आर्द्रता और आपेक्षिक आर्द्रता बिस्टीपात हे चार प्रकार आयन वायु हे तीन प्रकार आयन वायु पश्चिमा वायु और मेरुबायु गर्जनशील चल्लिशा हो जत डिग्री मध्यवर्ती चल्लिस सतचल्लिस डिग्री दक्षिण अक्षांश नेक्स्ट मौसुम जे भाषार शब्द अर्थात मौसुमी ये शब्दी एस चार्बी शब्द एर अर्थ हो ऋतु एवं ऋतु परिवर्तन साथे साथ वायु सम्पर्क हे मौसुमी विश्व उष्णय दायी गैसगुलर नाम हो कार्बन डाइक्साइड क्लोरोफ्लोरोकार्बन 
नाइट्रास अक्साइड मिथेन नाइट्रक्स नाइट्रास अक्साइड इत्यादि साधारण तो प्रति एक हज़ार मीटर उच्चत कत तापम्रा ह्रास पा छ डिग्री हाइड्रोजें और हिलियम गैस प्राधान्य देखा जाए एक्समंडेले एक्सोस्फियार जेटा के बला को स्तरे ओजन गैस प्राधान्य था स्ट्राटोस्फियार वायुमंडल स्तर छटी प्रथम और शेष तीन मंडल के बला सममंडल प्रथम तीन मंडल के सम और शेष तीन मंडल के विषम मंडल बला है निरक्षरेखार अक्षांश जिरो डिग्री सुमेर सुमेर अक्षांश नब्बे डिग्री कूमेर अक्षांश नब्बे डिग्री निरक्षरेखा थे प्रत्येक मेर कौनिक दूरत नब्बे डिग्री कर्कट क्रांति रेखा तेईस साढ़े तेईस डिग्री उत्तर मकर क्रांति रेखा हो साढ़े तेईस डिग्री दक्षिण सुमेर वित्त बला साढ़े छसठ डिग्री उत्तर और कूमेर वित्त बला है साढ़े छसठ डिग्री दक्षिण विषुवरेखा के बला है महावित्त निम्न अक्षांश जिरो थ त्रिस डिग्री मध्य अक्षांश त्रिस थ उच्च अक्षांश षाट थ नब्बे डिग्री अक्षांश निर्णय पद्धति दूटी एक हे ध्रुव तारा और दुई हे सेक्सटैंड और सूर्य अवस्थान नेक्स्ट जे जंत्र सहाजे सूर्य उन्नति परिमप कर बला सेक्सटैंड सूर्य को अक्षांशर ऊपर लम्बा किरण दी बला विष्णु लम्ब जेटा साढ़े तेईस डिग्री उत्तर और साढ़े तेईस डिग्री दक्षिण द्रागीमा रेखार अपर नाम मध्यरेखा मूल मध्यरेखा जो शहर प्रदेश से जुक्तरजे लंडन शहर ग्रीनिच मूल मध्यरेखार मान जिरो डिग्री पृथ्वी परिधि द्वारा उत्पन्न कौन हे तीन सौ षाट डिग्री प्रति मिनिट द्रागीमा एक डिग्री कत अक्षांश समान से एक छय डिग्री अंश समान निरक्षरेखा और मूल मध्यरेखा परस्पर छेद कर ले अक्षांश द्रागीमा जिरो डिग्री कटी पद्धति द्रागीमा निर्णय करा जाए दूटी पद्धति एक हे स्थानीय समय पार्थक्य और दुई हजार ग्रेनिचर समय पार्थक्य निरीखे दस द्रागीमार जो समय पार्थक्य कत है अर्थात दस डिग्री द्रागीमार जो समय पार्थक्य है चार मिनिट एब साधारण इतिहास कि कोश्चन अर्थशास्त्र रचना कौटिल्य हर्ष चरित रचना करें बानभट्ट रामचरित रचना करें सन्धाकान नंदी रामचरित मानस रचना करें तुलसीदास राजतरंगणी रचना करें कलहन राजतरंगणी थे काश्मीर जम्मू काश्मीर इतिहास जाना जाए बुद्धचरित रचना करें अश्व घोष तहकिक ए हिंद रचना करें अलबेरणी आयल प्रशस्ती रचना करें चालुक्य राज द्वित फुलकेशी सभा कवि रविकीर्ति एलाहबाद प्रशस्ती रचना करें समुद्रगुप्त सभा कवि हरिसेन नासिक प्रशस्ती जे सतवाहन राजार कीर्ति जाना जाए गौतमी पुत्र सतकर्णी अशोक शिलिपि पाटदार कर अठारोश सांतालिश ख्रीटा जेम्स प्रिन्सेप अशोक लिपि लेखा ब्राह्मी और खारिस्टी भोज राजर लिपिर नाम हो ग्वालियर लिपि भारत प्राचीनतम सभ्यता मेहरगढ़ मेहरगढ़ सभ्यता आविष्कार करें उन्नीस सौ चुहत्तर ख्रीटाब्द फरासी प्रत्नतिक जा फ्रासवा जारिज और मार्किन प्रत्नतिक रिचार्ड मिडो हरप्पा कथा अवस्थित पाजाब मंटेगामी जिला महेंजदार और कथा अवस्थित सिंधु प्रदेश लारकाना जिला महेंजदार कथार अर्थ मित स्तूप हरप्पा आविष्कार करें उन्नीसश उन्नीस एकुश हो उन्नीस एकुश ख्रीटाब्दे दायराम शाहानी महेंजदार और उन्नीसश बस ख्रीटाब्दे राखाल दास बंदोपाध्याय पार्श्वनाथ छिले तेईसतम जैन तीर्थंकर प्रथम जैन तीर्थंकर छे ईशाबनाथ जैन शेष जैन तीर्थंकर छे महावीर बौद्धर मूल धर्मग्रंथ हो त्रिपीटक जैन दूट सम्प्रदाय श्वेतम्बर और दिगम्बर बौद्धर दो सम्प्रदाय हंजान महाजान त्रिपीटक जो भाषा लेखा पाली भाषा माउंट एलब्रुस जे देश अवस्थित से राशिया नेक्स्ट गोलान मालभूमि अवस्थित सिरियाई हक्काइडो जे देश द्वीप से जपान बैडमिन बार्डमैन अफ इंडिया डाका सेलिम आली के फादर अफ केमोथेरपी बला पल एरिक के जुएल अफ इंडिया परिचित मणिपुर ओपेकर अर्थ हे दर्गानाइजेशन अब द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कान्ट्रीज जर हेडकोआर हम अस्ट्रिया राजधानी भियना विश्वर बृहतम उष्ण मरुभूमि हम सहारा अहमेदाबाद जे नदी तीर अवस्थित सबरमती प्राइम एयर कार्गो विमान परिसेवा बहुजात संस्था से अमेजन एट द इलेवेन टावर बोलते बोझा है एकदम शेष मुहूर्त के पश्चिम बंगे बर्तमान सेच मंत्री रोन जदि ये प्राचीन बर्तमान सेच मंत्री रोन पार्थ भौमिक नेक्स्ट वार्ल्ड मैलरिया डे हे पचिस एप्रिल स्पेन जतियों प्रतीक हम इगल फूड एंड एग्रिकलचारल अर्गानाइजेशन सदर दफ्तर हो रोम फैव जो बला अश्रु जे ग्लैंड बैरिए आसे से लैक्रिमल ग्लैंड फिलिपिन्सर मुद्रा हो फिलिपाइन पेशो दो हज़ार षोलो साले पद्म भीषण सम्मानित जिन श्री रामाजी राव 
তিনি কি কোন ক্ষেত্রের সাথে যুক্ত সাংবাদিকতা শিক্ষা ও সাহিত্য ডেঙ্গি জ্বরের বাহক হচ্ছে এডিস মশাকি মশকি রুলস অফ সিভিলিটি অ্যান্ড ডিসেন্ট বিহেভিয়ার ইন কোম্পানি অ্যান্ড কনভার্সেশন এটি যার লেখা তিনি হলেন জর্জ ওয়াশিংটন ভারতের বিভিন্ন বিষয়ের জনক ভারতীয় সংবিধানের জনক হচ্ছে বি আর আম্বেদকর আধুনিক ভারতের জাতির জনক হচ্ছেন গান্ধীজি ভারতীয় আইনের জনক বি আর আম্বেদকর ভারতবর্ষের প্রথম গণতন্ত্রে ভারতবর্ষের প্রথম আইনমন্ত্রীও ছিলেন বি আর আম্বেদকর ভারতীয় গণতন্ত্রের জনক আম্বেদকর ভারতীয় ফৌজদারি আইন বা ইন্ডিয়ান পেনাল কোডের জনক হচ্ছে মেকৌলে ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনার জনক জহলা নেহরু ভারতের বিদেশ নীতির জনক জহলা নেহরু জোট নিরপেক্ষ নীতির জনক জহলা নেহরু ভারতের পঞ্চায়েত ব্যবস্থার জনক গান্ধীজি ভারতের স্থানীয় সাহিত্য সাহিত্য শাসনের জনক লর্ড রিপন ভারতের আমলাতন্ত্রের প্রশাসনের জনক লর্ড কর্নওয়ালিস ভারতের রাষ্ট্রকৃত্তকের জনক সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেল ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতা হচ্ছেন অ্যালান অক্টোভিয়ান হোম বা জনক ভারতের জনস্বার্থ মামলার জনক পি এন ভগবতী ভারতে বিজ্ঞানের বা পরমাণু শক্তির জনক হয়েছে এইচ জে ভাবা ভারতে বিপ্লবের বা জাতীয় আন্দোলনের জনক হচ্ছে বাল গঙ্গাধর তিলক ভারতের নবজাগরণের জনক হলেন রাজা রামমোহন রায় ভারতের উদারনীতিবাদের জনক হলেন রামমোহন রায় ভারতের ইতিহাসের জনক হেরাডোটাস ভারতীয় রাজনীতির রাষ্ট্রবিজ্ঞানের জনক কৌটিল্য বা চাণক্য ভারতীয় ভূগোলের জনক জেমস রেনেল যদিও আধুনিক ভূগোলের জনক যিনি তিনি হলেন এসপি চ্যাটার্জি ভারতীয় সমাজতত্ত্বের জনক জি এস ঘুরে ভারতীয় গণিতের জনক রামানুজন আর্যভট্ট সর্বসম্মত নয় শূন্য বা দশমিকের জনক আর্যভট্ট ভারতীয় জাতীয়তাবাদের জনক বিবেকানন্দ জাতীয় পতাকার জনক পিঙ্গারি ভেঙ্কাইয়া ভারতীয় মহাকাশ গবেষণার জনক বিক্রম সারাভাই ভারতীয় বাজেটের জনক প্রশান্ত চন্দ্র মহালানবিস ভারতীয় পন্টিংয়ের জনক নন্দলাল বোস ভারতীয় সিনেমার জনক দাদা সাহেব ফালকে ভারতীয় সার্জারি বা প্লাস্টিক সার্জারির জনক সুশ্রুত ভারতীয় সেনাবাহিনীর জনক স্টিগার লরেন্স ভারতীয় পরিসংখ্যানের জনক প্রশান্ত চন্দ্র মহালানবিস ভারতীয় সমবায় আন্দোলনের জনক ফেড্রিক নিকলসন ভারতীয় ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের জনক হচ্ছে এম বিশ্বেশ্বরাইয়া ভারতীয় রেলওয়ের জনক লর্ড ডালহৌসি ভারতের উদার অর্থনীতির জনক পি ভি নরসিমা রাও ভারতের পূর্বে তাকাও এই নীতির জনক হচ্ছেন পি ভি নরসিমা রাও ভারতের বাস কূটনীতির জনক হলেন বাজপেয়ী ভারতীয় শিক্ষার জনক লর্ড মেকৌলে ভারতীয় পরিকল্পনার জনক এম বিশ্বেশ্বরিয়া ভারতীয় হকির জনক ধ্যানচাঁদ ভারতীয় মেডিসিনের জনক চরক ভারতীয় মিসাইলের জনক এ জে আব্দুল কালাম ভারতীয় টেলিভিশনের জনক ডক্টর সুভাষ চন্দ্র ভারতীয় বাস্তুতন্ত্রের জনক আর মিশ্র ভারতীয় আয়ুর্বেদের জনক চরক ভারতীয় সাংবাদিকতার জনক জে এ হিকি জেমস আগাস্টাস হিকি ভারতের সবুজ বিপ্লবের জনক এম এস সামিনতন ভারতের হোয়াইট বিপ্লবের জনক ভার্গেস কুরিয়ান ভারতের নীল বিপ্লবের জনক অরুণ কৃষ্ণন ভারতের সিলভার বিপ্লবের জনক ইন্দিরা গান্ধী ভারতের গোল্ডেন ফাইবার বিপ্লবের জনক নিপাক টুটেজ ভারতের লাল বিপ্লবের জনক বিশাল তেওয়ারি ভারতের পিঙ্ক বিপ্লবের জনক দুর্গেশ প্যাটেল ভারতের হলুদ বিপ্লবের জনক বিন্দেশ্বর প্রসাদ সিং গীত গোবিন্দের রচয়িত জয়দেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নোবেল পুরস্কার পান উনিশশো সালে পশ্চিমবঙ্গের থেকে প্রথম যে ফুটবলার পদ্মশ্রী পান গোষ্ঠপাল পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস বার্ড অফ আহ্বান হচ্ছেন উইলিয়াম শেক্সপিয়ার সারে জাহাসে আচ্ছা লিখেছেন মোহাম্মদ ইকবাল গৌতম বুদ্ধের জন্মস্থান নেপালে লুম্বিনী ভারতের নবজাগরণের জনক রাজা রামমোহন রায় গদর পার্টি প্রতিষ্ঠাতা লাল হরদোয়াল কোন নদীর তীরে গড়ে উঠেছে ফারাক্কা ব্যারেজ গঙ্গা কান্নিয়ার কালি যে রাজ্যে লোক নৃত্য সেটেছে কেরাল ব্রাজিলের বর্তমান রাষ্ট্রপতি হচ্ছে মাইকেল টেমের তিলোত্তম সম্ভব কাব্য লিখেছেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত কল্পনা চাওলা যে মহাকাশের সাহায্যে পৃথিবীতে ফিরেছিল তার নাম কলম্বিয়া কনিষ্কের রাজধানী পুরুষপুর পশ্চিমবঙ্গের লোকসভার আসন বিয়াল্লিশটি চাইনাম্যান এই শব্দটি যে খেলার সাথে যুক্ত ক্রিকেট গান্ধী আরোহিণ চুক্ত উনিশশো একত্রিশ এনপিটির ফুল ফর্ম হচ্ছে নন প্রবলি ফারেশন ট্রেটি জোস মুভিটির পরিচালক হচ্ছে স্টিভেন স্পিলবার্গ শিক্ষার প্রথম কাজ হলো কৌতূহলের শিখেছেরা এই বক্তব্যটি হচ্ছে আইভারি ব্রাউনের নেক্সট ভাবনার জগতের সাথে একাত্ম হওয়া এটাই হলো বিশিক্ষা এডি এই বক্তব্যটি হচ্ছে এডিথ হ্যামিলটন শিক্ষা হলো সভ্যতার উপায়ন উইল অ্যান্ড এরিয়াল ডুরান্ট 
মৃত না হওয়া পর্যন্ত মানুষের শিক্ষা সম্ভব হয় না এটি হচ্ছে রবার্ট ইলি মানুষের সুখী হওয়ার জন্য সবচেয়ে বেশি দরকার বুদ্ধির এবং শিক্ষার মাধ্যমে এর বুদ্ধির বৃদ্ধি ঘটানো সম্ভব এটি হচ্ছে বাট্রান্ড রাসেল শেখাতে গেলেই শেখা হয় জাপানি প্রবাদ আমি শুনলাম ও এবং ভুলে গেলাম আমি দেখলাম এবং মনে রাখলাম আমি করলাম আরও বুঝতে বুঝতেও পারলাম এটা হচ্ছে একটা চীনা প্রবাদ একজন শিক্ষক সামগ্রিকভাবে প্রভাব ফেলে কেউ বলতে পারে না তার প্রভাব কোথায় গিয়ে শেষ হয় এই বক্তব্যটি হচ্ছে হেনরি অ্যাডামসের মাঝারি মানের শিক্ষক বলেন ভালো শিক্ষক বুঝিয়ে দেন শ্রেষ্ঠ শিক্ষক করে দেখান মহান শিক্ষক অনুপ্রাণিত করেন এই মন্তব্যটি হচ্ছে উইলিয়াম আর্থার ওয়ার্ড আপনি একদিনের জন্য একটি ছাত্রকে একটা পড়া পড়াতে পারেন কি না যদি তাকে আপনি কৌতূহলী হতে শেখান সে যতদিন বাঁচবে শিক্ষা চালিয়ে যাবে ক্লে পি বেডফোর্ডের মন্তব্য মাধ্যমিক শিক্ষাকাল বলতে বোঝায় পঞ্চম থেকে দশম ব্রেইলের লেখা হয় ছটি বিন্দু দিয়ে অ্যাবাকাশ যে শিক্ষার উপকরণ তা হচ্ছে গণিত ভগবান হলো সত্য এবং সত্যই ভগবান এই বক্তব্যটি গান্ধীজি রবীন্দ্রনাথ ধর্মশিক্ষা গ্রন্থ লেখেন উনিশশো এগারো সালে বাঙালিদের প্রথম শিক্ষাগুরু ছিলেন বিদ্যাসাগর নাইম তালিম শিক্ষার অপর নাম বুনিয়াদি শিক্ষা কটারি কমিশনের মোট সদস্যের সংখ্যা ছিল সতেরো জন কটারি কমিশন গঠিত হয় এম সি চাওলার নেতৃত্বে স্বাধীন ভারতের প্রথম শিক্ষা কমিশন রাধাকৃষ্ণন কমিশন উনিশশো আটচল্লিশ থেকে উনপঞ্চাশ মুদালিগার কমিশন বাহানো থেকে তিপ্পান্ন শিক্ষা হলো অভিজ্ঞতার পুনর্গঠন ডিউ একটি সমাজে সার্বিক জীবন ধারণ রূপ হচ্ছে সংস্কৃতি শিক্ষার প্রকৃতিবাদের জন্য ক্রুশ শিক্ষা মনোবিজ্ঞান হলো মনোবিজ্ঞানের ফলিত শাখা মনোবিজ্ঞানকে আত্মার বিজ্ঞান বলে উল্লেখ করেছিলেন অ্যারিস্টেটল আগ্রহ এক ধরনের গতিশীল মানসিক প্রবণতা এই মতের প্রবক্ত হলেন ড্রেভার বিশেষ বিশেষ সামর্থ্য অর্জন করার ক্ষমতায় হলো বুদ্ধি মনোবিদ উইড্রো বসুন্ধরা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল ব্রাজিলের রিউডি জেনেরোতে অ্যাজেন্ডা টোয়েন্টি ওয়ান কর্মসূচি গৃহীত হয় বসুন্ধরা সম্মেলনে ওজন স্তর রয়েছে বায়ুমণ্ডল স্ট্র্যাটোসফিয়ারে প্রথম বসুন্ধরা সম্মেলন উনিশশো বিরানব্বই সালে সমাজ বিচ্ছিন্ন ব্যক্তির অস্তিত্ব কল্পনাই করা যায় না এটা হচ্ছে রেমন্টের মানুষের শ্বাস প্রশ্বাস মানুষের কাছেই সর্বনাশা স্যার পার্সিনান চরিত্রকে বলিষ্ঠ কর্মঠ করাই শিক্ষার লক্ষ্য রবীন্দ্রনাথ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তন করেন সতেরোশো তিরানব্বই খ্রিস্টাব্দ লর্ড কর্নওয়ালিস কোন আইনে ভারতের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তর কথা বলা হয়েছে পিটের ভারত শাসন আইনে ভারতের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তর কথা বলা হয় পাঁচালা বন্দোবস্ত প্রবর্তন করেন লর্ড ওয়ারেন হেস্টিংস পাঁচালা বন্দোবস্ত প্রবর্তন করেন ওয়ারেন হেস্টিংস দশ সালা বন্দোবস্ত করেন কর্নওয়ালিস কত বছর অন্তর সনদ নবীকরণ করা হয় কুড়ি বছর অন্তর সনদ নবীকরণ করা হয় নবীকরণ করা হয় কার শাসনকালে রাজস্ব বোর্ড স্থাপিত হয় লর্ড ওয়ারেন হেস্টিংস এর শাসনকালে কোন সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে চুক্তি অনুসারে ভারতে একচেটিয়া বাণিজ্য অধিকার লাভ করে সেটা হচ্ছে ষোলোশো খ্রিস্টাব্দ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ব্রিটিশ সরকারের সাথে চুক্তি অনুসারে একচেটিয়া একচেটিয়া বাণিজ্যের অধিকার লাভ করে আঠারোশো তেরোর যে চার্টার অ্যাক্ট তার গুরুত্ব কি আঠারোশো তেরো খ্রিস্টাব্দ সনদ আইন অনুসারে একমাত্র চীন সাম্রাজ্য ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির একচেটিয়া বাণিজ্যের অধিকার বহাল এবং ভারতীয় বাণিজ্য ইউরোপীয়দের কাছ থেকে উন্মুক্ত করে দেওয়া হয় কোন সনদ আইন অনুসারে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি একচেটিয়া বাণিজ্যের অধিকার লুপ্ত হয় আঠারোশো তেরো খ্রিস্টাব্দের সনদ আইন অনুসারে কোন বছর ভারতীয় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি একচেটিয়া বাণিজ্যের অধিকার লুপ্ত হয় আঠারোশো তেরো খ্রিস্টাব্দ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি একচেটিয়া বাণিজ্যের অধিকার লুপ্ত হয় কোন সালে ভারতের আমিনি কমিশন গঠিত হয় সতেরোশো ছিয়াত্তর খ্রিস্টাব্দ আমিনি কমিশন গঠিত হয় কোন কমিশনের সুপারিশ ওয়ারেন হেস্টিংস একশোলা বন্দোবস্ত প্রবর্তন করেন আইন আমিনি কমিশন সতেরোশো ছিয়াত্তরের সুপারিশ অনুসারে রাউতওয়ারি বন্দোবস্ত প্রচলন করে লর্ড কর্নুলিস কর্তৃক নিযুক্ত ক্যাপ্টেন আলেকজান্ডার রিড নামে এক অফিসার রাউতওয়ারি বন্দোবস্ত প্রচলন করেন 
মহলওয়ারি বন্দোবস্ত প্রচলন করেন গভর্নর জেনারেল লর্ড উইলিয়াম বেন্টিং এর আমলে নিযুক্ত ও হোল্ট ম্যাকেঞ্জি নামে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির জনৈক পর্যবেক্ষক মহলওয়ারি বন্দোবস্ত প্রচলন করেন কোন গভর্নর জেনারেল আমলে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ভারতের সর্বপ্রথম ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থা সম্পর্কে পরীক্ষা নিরীক্ষা শুরু করেন গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংসের আমলে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ভারতের সর্বপ্রথম ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থা সম্পর্কে বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষা শুরু করেন ইংরেজি কোন সালে বাংলা ছাত্রের মর্মন্তর হয়েছিল সতেরোশো 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 সত্তর খ্রিস্টাব্দ হবে যদিও এটা বা এগারোশো ছিয়াত্তর বঙ্গাব্দ বোর্ড অফ ট্রেড গঠন করেন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির পরিচালক সভা বোর্ড অফ ট্রেড গঠন করেন সম্পদের নির্গমন তত্ত্বটি প্রথম ভারতে প্রচার করেন দাদা ভাই নৌরজি সম্পদের নির্গমন তত্ত্বটি প্রথম ভারতে প্রচলন করেন মসলিন কি মসলিন হচ্ছে বাংলার এক ধরনের মিহি অস্ত্র ভাগনাডিহিতে কোন বিদ্রোহের সূচনা হয়েছিল ভাগনাডিহিতে সাঁওতাল বিদ্রোহের সূচনা হয়েছিল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আমলে কোন সন্ন্যাসী বিদ্রোহের সূচনা হয় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আমলে সতেরোশো তেষট্টি খ্রিস্টাব্দে সর্বপ্রথম সন্ন্যাসী ও ফকির বিদ্রোহ শুরু হয় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আমলে কোথায় সন্ন্যাসী বিদ্রোহ সূচনা হয় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি আমলে ঢাকায় সর্বপ্রথম সন্ন্যাসী ফকির বিদ্রোহ শুরু হয়েছিল সন্ন্যাসী বিদ্রোহ হয়েছিল সতেরোশো তেষট্টি খ্রিস্টাব্দে কোন সালে সন্দ্বীপের বিদ্রোহ হয় সতেরোশো উনসত্তর খ্রিস্টাব্দে সন্ন্যাসী ও ফকির বিদ্রোহে দুজন নেতা হচ্ছেন ভবানী পাঠক এবং মজনু শাহ সন্ন্যাসী বিদ্রোহের একজন নেতার নাম হচ্ছে ভবানী পাঠক কত খ্রিস্টাব্দে রংপুরের বিদ্রোহ সূচনা হয় সতেরোশো তিরাশি খ্রিস্টাব্দে রংপুরের বিদ্রোহের সূচনা হয় কার নেতৃত্বে এবং কারা রংপুরের বিদ্রোহের সূচনা করেন নুরুল উদ্দিনের নেতৃত্বে রংপুরের কৃষকরা রংপুর বিদ্রোহের সূচনা করেন কত সালে চুয়ার বিদ্রোহ হয়েছিল সতেরোশো নিরানব্বই খ্রিস্টাব্দ চুয়ার বিদ্রোহ হয়েছিল দক্ষিণ ভারতের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কৃষক বিদ্রোহের নাম হচ্ছে যেটি সেতু মাদ্রাজের পলিগার বিদ্রোহ ওয়াহাবি কথার অর্থ হচ্ছে নবজাগরণ ভারতের ওয়াহাবি আন্দোলন প্রবর্তন করেন যিনি উত্তর প্রদেশের বেরেলি সৈয়দ আহমেদ ভারতবর্ষ ওয়াহাবি আন্দোলন প্রবর্তন করেন বাংলার ওয়াহাবি আন্দোলনের নেতা ছিলেন তিতুমির ফারাজি শব্দের অর্থ যেটা ইসলাম নির্দিষ্ট বাধ্যতামূলক কর্তব্য ভারতীয় ফারাজি আন্দোলনের প্রবক্ত ছিলেন হাজি শারিয়াতুল্লাহ দারুল হার হাব বলতে বোঝাই শত্রুর দেশ দুদু মিয়া ছিলেন বাংলার ফরাজি আন্দোলনের মূল সংগঠক বারাসাত আন্দোলনের নেতা ছিলেন তিতুমিন বা মির নিসার আলী কোন বিদ্রোহের একজন নেতার নাম কোল বিদ্রোহের একজন নেতার নাম হচ্ছে বুদ্ধ ভগত এবং সুই ভগত বাঁশের কেল্লা কে স্থাপন করেন তিতুমির তিতুমিরের আসল নাম মির নিসার আলী সাঁওতাল বিদ্রোহের একজন নেতার নাম হচ্ছে সিধু এবং অপরজন হচ্ছে কানু চাঁদ ভৈরব এরা সব সাঁওতাল বিদ্রোহের নেতা ছিলেন দামন ইকোহি কথাটির অর্থ হচ্ছে পাহাড়ের প্রান্ত দেশ লর্ড কর্নওয়ালিসের আমলে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তিত হলে জমিদার ও কোম্পানির কর্মচারীদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে সাঁওতালরা তাদের পূর্বের বাসস্থান ত্যাগ করে রাজমহলের পার্বত্য অঞ্চলে ও মুর্শিদাবাদের একাংশের বনভূমি পরিষ্কার করে সেখানে বসবাস ও কৃষিকাজ শুরু করে তারা এই অঞ্চলের নাম দেয় দামন ইকাহ বা পাহাড়ের প্রান্ত দেশ তাদের তপি ছিলেন একজন বিখ্যাত মারাঠা পণ্ডিত আঠারোশো সাতান্ন খ্রিস্ট মহাবিদ্রে একজন ভারতীয় নেতার নাম হল তাতিয়া তপি আঠারোশো সাতান্ন খ্রিস্ট মহাবিদ্রের সময় দিল্লির মোগল বাদশাহ ছিলেন বাহাদর্শ বাহাদুরশ জাফর সিপাহী বিদ্রোহ শুরু সূচনা হয় ব্যারাকপুরে আঠারোশো সাতান্ন সালে আঠারোশো সাতান্ন খ্রিস্ট মহাবিদ্রে গণ আন্দোলনের একটি প্রধান কেন্দ্র স্থাপন হচ্ছে লখনৌ সিপাহী বিদ্রোহের দমনে প্রধান ইংরেজ সেনাপতি ছিলেন জল লরেন্স আউটরাম এবং হ্যাভলক আঠারোশো সাতান্ন খ্রিস্ট উনত্রিশে মার্চ ব্যারাকপুরের সামরিক ছাউনিতে সর্বপ্রথম বিদ্রোহ ঘোষণা করেন মঙ্গল পাণ্ডে আঠারোশো সাতান্ন খ্রিস্টাব্দে বিদ্রোহে প্রথম শহীদ হলেন মঙ্গল পাণ্ডে সিপাহী বিদ্রোহের সময় কোন মোগল বংশধরকে বিদ্রোহীরা ভারতবর্ষে বাদশাহ রূপে ঘোষণা করেন সেটা হচ্ছে দ্বিতীয় বাহাদুর শাহকে সিপাহী বিদ্রোহ ভারতের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ বলে বর্ণনা করেছিলেন যিনি তিনি হলেন বিনায়ক দামোদর সাবারকার আঠারোশো সাতান্ন খ্রিস্ট মহাবিদ্যের সময় ভারতের গভর্নর জেনারেল ছিল লর্ড ক্যানিং ইংরেজ শাসিত ভারতবর্ষের প্রথম ভাইসরয় বা রাজ প্রতিনিধি যিনি ছিলেন তিনি হলেন ইংরেজ শাসিত ভারতবর্ষের প্রথম ভাইসরয় বা রাজ প্রতিনিধি হিসেবে 
যিনি পরিচিত প্রতিনিধি ছিলেন তিনি হচ্ছে লর্ড ক্যানিং ইন্ডিয়া হ্যাজ টু ইউনাইট অ্যান্ড কনকোয়ার দি হোল ওয়ার্ল্ড ওয়ান্স এগেইন উইথ ইটস মাইট এই উক্তিটি হচ্ছে স্বামী বিবেকানন্দের কারাজত্বকালে ভারতবর্ষে আসেন মেঘাস তিনি চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য ওয়েক আপ ইন্ডিয়া লিখেছেন অ্যানিবেসন্ত অহল্লবাই রানী ছিলেন মালোয়ার শিশু নাগকে হত্যা করে মগধিক সিংহাসনে বসেন নাগদশক স্পিকারের পদ ছেড়ে রাষ্ট্রপতি পদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন নীলাম সঞ্জীব রেড্ডি কলকাতা কর্পোরেশনের প্রথম নির্বাচন উনিশশো জুন মাসে সিন্ধু দ্বিতীয় বৃহত্তম উপনদী শতদ্রু লারোরা অ্যাটমিক পাওয়ার স্টেশন অবস্থিত উত্তর প্রদেশ অ্যান্টিনামি উৎপাদনের প্রথম হচ্ছে ঝাড়খণ্ড অ্যান্টিমনি সরি রেড নট রোগ সাধারণত যে গাছে দেখা যায় সেটি হচ্ছে টমেটো ভেমনাথ কয়াল অবস্থিত একটি উপর হদ এটি ভেমনাথ কয়াল হচ্ছে একটি উপর হদ রন হচ্ছে গুজরাটের অগভীর জলাভূমিকে বলা হয় ভারতের নবীনতম অঙ্গরাজ্য তেলেঙ্গানা ন্যাশনাল গ্যালারি অফ পোর্ট্রেট অবস্থিত চণ্ডীগড় সিগফ্রেড লাইন ফ্রান্স এবং জার্মানির সীমান্ত নিরূপণকারী রেখা সেভেন সামার্স লিখেছেন মু মুলক রাজ আনন্দ সারিস্কা টাইগার ডিজার্ভ অবস্থিত রাজস্থান গ্যালিভার কার শ্রেষ্ঠ চরিত্র জনস্থান সুইফট ন্যাশ এনটিপিসির পুরো অর্থ ন্যাশনাল থার্মাল পাওয়ার কর্পোরেশন মধুমতি ছবির পরিচালক বিমল রায় বাহমনি রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা হয়েছিল সতেরোশো সাতচল্লিশ সালে ন্যায় কন্দলি হচ্ছে শ্রীধর ভট্টের লেখা ভারতের অ্যাটর্নি জেনারেলকে নিয়োগ করেন রাষ্ট্রপতি নাগরিকের মৌলিক কর্তব্য সংবিধানের বর্ণিত আছে একান্ন নম্বর অনুচ্ছেদে কোন কমিটির প্রস্তাব অনুসারে গঠিত হয়েছিল নাবার্ড শিব রামান কমিটি সংসদের উভয়কক্ষের যৌথ অধিবেশনে আহ্বান করতে পারেন রাষ্ট্রপতি প্রিভেন্টিভ ডিটেনশন অ্যাক্ট কোন অধিকারকে সংকুচিত করে স্বাধীনতার অধিকার কোন ধারায় ভারতের সর্ব সর্বভারতীয় চাকরির কথা বলা রয়েছে তিনশো বারো প্রথম অর্থ কমিশন গঠিত হয়েছিল উনিশশো বাহান্ন সালে জিলিফ লা গ্রিপথ অবস্থিত সিকিমে বিন্দু পর্বত যে ধরনের পর্বস্তূপ পর্বত দক্ষিণ ভারতের শস্য ভাণ্ডার বলা হয় তামিলনাড়ু সমভূমিকে মাতাতিলা প্রজেক্ট যে নদীর উপর গড়ে উঠেছে বেতুয়া দাচিগ্রাম জাতীয় উদ্যান রয়েছে জম্মু কাশ্মীর ব্ল্যাক আর্ম রোগ প্রধানত হয়ে থাকে তুলা গাছে ভারতের প্রথম পেপার মিল স্থাপিত হয় শ্রীরামপুর গ্র্যানারি অফ ইন্ডিয়া বলা হয়ে থাকে পাঞ্জাবকে ও ওয়ারলিস উপজাতি মূলত যে রাজ্যে দেখা যায় মহারাষ্ট্র হ্যালিফ্যাক্স কানাডার একটি বন্দর ভিয়েতনামের মুদ্রার নাম ডং বোমকেশ বক্সির শ্রেষ্ঠ চরিত্র শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার সদর দপ্তর আলিপুর বাংলাদেশের বিমান সংস্থার নাম বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স দুবলার চর অবস্থিত সুন্দরবনের দক্ষিণ উপকূল ভারতকে নিতত্ত্বে জাদুঘর বলেছেন ভিনসেন্ট স্মিথ হর্ষচরিত রচনা করেন বানভট্ট শ্রীকৃষ্ণ বিজয় কাব্যের রচয়িত মালাধর বসু বাংলা গীত গীত কবিতায় ভোরের পাখি বলা হয় তাকে বিহারীলাল চক্রবর্তীকে নেপালের জাতীয় পশু হচ্ছে গরু জিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার সদর দপ্তর কলকাতা নিটের পুরো কথা ন্যাশনাল এলিজিবিলিটি কাম এন্ট্রান টেস্ট তাম্বারাম এয়ারফোর্স স্টেশন অবস্থিত চেন্নাই অ্যাঞ্জেল ফলস অবস্থিত ভেনেজুয়েলা গরুর সফট কথাটি যে দেশ যে দেশ দোষে দুষ্ট সেটি হচ্ছে গুরু চণ্ডালি দোষ সবিতা কাব্যগ্রন্থটি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের মুক্ত ওজন একক হচ্ছে গ্রেন নিপাহ একটি ভাইরাস টুইটারের প্রতিষ্ঠাতা হচ্ছে জ্যাক ডর্সি নোয়া গ্লাস রিজ স্টোন এবং ইভেন উইলিয়ামস গোর্খা রাইফেলসের মোটো হচ্ছে কাফার হুন কাফার হুনু ভান্দা মোরনু রামাও বেটার টু ডাই দেন লাইভ লাইক আ ক্রাওয়ার্ড কাওয়ার্ড পশ্চিমবঙ্গের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ বৈদ্যুতিক বাল্পে সাধারণত যে গ্যাস থাকে সেটা হচ্ছে নাইট্রোজেন এছাড়াও আর্গান ও নাইট্রোজেনের মিশ্রণ সোডিয়াম কার্বোনেটের সংকেত এন এ টু সিও থ্রি ব্রোমিনের চিহ্ন হচ্ছে বিআর এবং অ্যাটমিক নাম্বার থার্টি ফাইভ 
অকপট চন্দ্র ভাস্কর যা সদনাম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ভারী জল বা যেখানে সেটি হচ্ছে ডিউটেরিয়াম অক্সাইড সমস্ত অ্যাসিডের কমন এলিমেন্ট যেটি সেটা হচ্ছে হাইড্রোজেন চারশো পঞ্চান্ন অব্দে কোন উপজাতি রোম ধ্বংস করে সেটা হচ্ছে ভ্যান্ডাল ভ্যান্ডালরা তাইওয়ানের মুদ্রা যেটি সেটা নিউ তাইওয়ান ডলার লহরি হচ্ছে পাঞ্জাবি লোক উৎসব বোলান পাস হচ্ছে পাকিস্তান ছত্তিশগড় রাজ্য কত সাল তৈরি হয় দু হাজার ছত্তিশ ধন স্পেস সেন্টার অন্ধ্রপ্রদেশের শ্রীহরিকোটা সরামতি সিংহ নাগাল্যান্ড ভাইভ পুরো হচ্ছে ভয়েস ওভার ইন্টারনেট প্রোটোকল দু হাজার ষোলো সালে রাজীব গান্ধী খেলরত্ন সম্মান পেয়েছেন পিভি সিন্ধু দীপা কর্মকার জিতু রায় এবং সাকি মালিক সব থেকে দীর্ঘ ততরেখা যে দেশের কানাডা ভারতের রাষ্ট্রপতিকে শপথ বাক্য পাঠ করেন ভারতবর্ষের সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি এজেন্ট বিনোদ একটি হিন্দি ছবির পরিচালক শ্রীরাম রাঘবান এল এন জে এন ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ক্রিমিনোলজি অ্যান্ড ফরেন্সিক সায়েন্স কলেজ অবস্থিত দিল্লিতে পৃথিবীর অভ্যন্তরে কোথায় ভূমিকম্পের উৎপত্তি তাকে বলে ফোকাস এবং তার ঠিক সজাসুজি ভূপৃষ্ঠের উপরের স্থানকে টিকে বলা হয় তাকে এপি সেন্টার উনিশশো সালে দুই ও তিন ডিসেম্বর ভোপাল দাস গ্যাস দুর্ঘটনা ঘটে এই গ্যাস যে গ্যাসটির জন্য দায়ী সেটা হচ্ছে মিথাইল আইসোসায়নেট পৃথিবীর প্রাকৃতিক সৌর পর্দা হচ্ছে ওজন স্তর এবং এর ক্ষয়ের জন্য দায়ী ক্লোরোফ্লোরোকার্বন বৃষ্টির অম্লতা মাপার যন্ত্র হচ্ছে পিএইচ মিটার অম্ল বৃষ্টির জন্য দায়ী সালফার ডাইঅক্সাইড দু হাজার এক সালের চব্বিশে জুলাই কেরলে লাল বৃষ্টি হয় উনিশশো সালে ভারতের পরিবেশ এবং বনমন্ত্র গঠিত হয় এল নিনো সাধারণত দেখা যায় প্রশান্ত মহাসাগরে আয়নায়িত বিকিরণের মাত্রা রেকক হচ্ছে র্যাড মিষ্টি জলে শত করা চল্লিশ ভাগ তরল অবস্থায় পাওয়া যায় ন্যাশনাল আর্থকুইক সেন্টার অবস্থিত আমেরিকার কালরাডতে ইউএনসিইডির পুরার্থ হচ্ছে ইউনাইটেড নেশনস কনফারেন্স অফ ইনভারনমেন্ট অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট পরিবেশতন্ত্রের শক্তি প্রবাহ ব্যথায় দশ শতাংশ নিয়মের প্রচলন করেন লিন্ডম্যান মানুষ নির্মিত পরিবেশকে বলে টেকনোসফিয়ার ভারতের সর্বোচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি তারাপুরে অবস্থিত কীটনাশকের বিষক্রিয়া প্রকাশ করা এল ডি ফিফটি দ্বারা পশ্চিমবঙ্গের ভূগর্ভস্থ জল আর্সেনিক পাওয়া গিয়েছে উনআশিটি ব্লকে জলকে আর্সেনিক মুক্ত করার অধি অধিশন অধিশাসন পদ্ধতিতে ব্যবহার করা হয় আয়োডিন যুক্ত রেজিন পৃথিবীতে প্রতি বছর মোট বনাঞ্চল হাঁসের হার জিরো পয়েন্ট জিরো নাইন পার্সেন্টেজ প্যানের পুরো নাম হচ্ছে পিরক পিরক্সি অ্যাসিটাইল নাইট্রেট ভারত সরকারের উপভোক্তা সুরক্ষা আইন চালু হয় উনিশশো সালে পরিবেশ সম্পদগুলি রক্ষার জন্য ভারতে দু সালে চালু হয় জীব বৈচিত্র্য আইন কীটনাশক শিল্প থেকে সব থেকে বেশি পরিমাণে আর্সেনিক নির্গত হয় জল দূষণ ঘটায় রাষ্ট্রসংঘ গঠিত বিশ্ব পরিবেশ ও উন্নয়ন কমিশনের প্রথম চেয়ারম্যান হন প্রো হারলেম ব্র্যাটল্যান্ড এটি গঠিত হয় উনিশশো সালে বিগত একশো বছরের পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা বেড়েছে জিরো দশমিক ছয় ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড সরি সেলসিয়াস না সেন্টিগ্রেড সিএফসি নির্গত হয় ফ্রিজ তৈরির কারখানা থেকে রেফ্রিজারেটর পৃথিবী পৃষ্ঠে একটি বস্তুর ওজন দশ কেজি হলে পৃথিবীর কেন্দ্রে ওর ওজন হবে পৃথিবীর কেন্দ্রে কোন বস্তুর ওজন শূন্য হয়ে থাকে রক্তচাপ মাপার যন্ত্রের নাম হচ্ছে স্পিগমো ম্যানোমিটার বাস্তুতন্ত্রের শক্তি প্রবাহকে বলা হয় থাকে বাস্তুতন্ত্রের শক্তি প্রবাহ হচ্ছে একমুখী নিউ মেটাফোর হচ্ছে ম্যানোগ্রোভের নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের নেওয়া শিকড় একটি দুশো ভোল্ট থেকে একশো ওয়াল্ট বাল্বের রোদ হচ্ছে যেটা সেটা হচ্ছে ফোর হান্ড্রেড ওহম যে উপাদান রক্ত জমার মধ্যে সাহায্য করে সেটি হচ্ছে ফলিক অ্যাসিড
মানুষের দেহে ম্যালিগন্যান্ট ম্যালেরিয়া সৃষ্টিকারী জীবাণুর নাম হচ্ছে প্লাজমোডিয়াম ভাইবাক্স এক জাতীয় বস্তু বা গুণ বিশেষ ধরনের বস্তুর সমগণ সম্পন্ন হলে তাকে বলে প্রত্যক্ষণ আইনস্টাইনের জন্য নোবেল পুরস্কার পান যে জন্য সেটি হচ্ছে আলোক তরিৎ ক্রিয়া সংক্রান্ত সমীকরণ যে ডিএনএতে নাইট্রোজেন বেস উপস্থিত তা হলো ইউরাসিল সাকসিনিক অ্যাসিড ডিহাইড্রোজিনে ডিহাইড্রোজিনেজ দ্বারা তৈরি হয় আইসোসাইট্রিক অ্যাসিড মস্তিষ্কের অসিপিটাল অংশে উদ্দীপ্ত করলে যে সংবেদনের বডি যে ঘটে তা হচ্ছে স্পর্শ নিচের কণ্ঠে তৈরি চম্বকীয় তরঙ্গ নয় শব্দ তরঙ্গ যে প্রক্রিয়ায় রাইবোজম উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে সেটি হচ্ছে প্রোটিন সংশ্লেষ গ্রিন হাউস গ্যাস নিচে কোন বিকিরণে তাপ শোষণ করে সেটি হচ্ছে সৌর বিকিরণ জিওগ্রাফি শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ ভূগোল কোন দেশের ভূগোল পিল সর্বপ্রথম জিওগ্রাফি শব্দটি ব্যবহার করেন গ্রিস তার নাম হচ্ছে রেটোস্থানিস পারসেপটিক্স অন দি নেচার অফ জিওগ্রাফি প্রকাশিত হয়েছিল উনিশশো সালে ভূগোলের শাখা হচ্ছে নয়টি মাধ্যমিক স্তরে কোন শাখা পড়ানো হয় এ ধরনের মহাকাশ অসংখ্য জ্যোতিষ্ক রয়েছে সূর্য হচ্ছে নক্ষত্র চাঁদ উপগ্রহ নক্ষত্রগুলি প্রকৃতপক্ষে জ্বলন্ত বাষ্পপিণ্ড নিজস্ব আলো উত্তাপ আছে নক্ষত্রের পৃথিবীর নিকটতম নক্ষত্রের নাম সূর্য সূর্য থেকে পৃথিবীর দূরত্ব পনেরো কোটি কিমি সূর্য থেকে পৃথিবীতে আলো আসতে সময় না লাগে আট মিনিট উনিশ সেকেন্ড বা আট মিনিট বত্রিশ এইট পয়েন্ট থ্রি টু মিনিট চার থেকে পৃথিবীতে আলো আসতে সময় লাগে এক মিনিট বা কুড়ি বাই তিরিশ সেকেন্ড সূর্য নিকটতম নক্ষত্র হচ্ছে প্রক্সি সেন্টারাও পৃথিবী থেকে তার দূরত্ব হচ্ছে আটত্রিশ লাখ কোটি কিমি গ্যালাক্সি ক্ষুদ্র অংশকে বলা হয় ছায়াপথ ছায়াপথ যে আকাশে দেখা যায় দক্ষিণ উত্তর দক্ষিণ উল্কার অপর নাম হচ্ছে ছুটন্ত তারা ইংরেজিতে বলে কে মেচুয়ার হ্যালিধমকে তো আবিষ্কার করেন অ্যাডমন্ড হ্যারি কত বছর পর হ্যালিধমকে তো দেখা যায় ছিয়াত্তর সর্বশেষ কবে দেখা গেলে গেছিল উনিশশো ছিয়াশি সালে পরবর্তী দু হাজার বাষট্টি সালে দেখা যাবে ধূমকেতুর ইংরেজির নাম হচ্ছে কমেট কোন শব্দ থেকে ধূমকেতু শব্দটি এসছে গ্রিক শব্দ কমেট থেকে কমেটের অর্থ এলোকেশি গ্রহের নিজস্ব কোনো আলো বা তাপ নেই গ্রহ আলো বা তাপ পাই সূর্যের কাছ থেকে সবচেয়ে মূল্যবান ধাতু হচ্ছে প্ল্যাটিনাম পৃথিবীর উদ্ভিদের বৃদ্ধি সবচেয়ে বেশি হয়ে থাকে মূল কাণ্ডের অগ্রভাগে বাংলাদেশের গবাদি পশুতে প্রথম ভ্রূণ বদল হয় ফোর্থ মে উনিশশো চুরানব্বই সালে রক্তের কোন কণিকা বৃদ্ধি পেলে ব্রেড ক্যান্সার হয় শ্বেত রক্ত কণিকা কোন আলোক রশ্মি ত্বকে ভিটামিন ডি তৈরিতে সাহায্য করে সেটা চালটা ভায়োলেট রশ্মি মানুষের মস্তিষ্ক ওজন ওয়ান পয়েন্ট থ্রি সিক্স কেজি রক্ত জমাট বাঁধার জন্য ধাতুর আয়ন সাহায্য করে ক্যালসিয়াম হ্যালিধমকেতু আবার নেক্সট হবে দু হাজার বাষট্টি সালে মানব দেহের করটিকস্থির সংখ্যা উনত্রিশটি খাদ্যের কোন উপাদান রক্তের হিমোগ্লোবিন তৈরিতে সাহায্য করে আমিষ মুক্তা শিল্পের স্থপতি বলা হয় তাকে ককিচি কিমোটোকে সমুদ্র বায়ু প্রবল বেগে প্রবাহিত হয় অপরাহ্নে পূর্ণবয়স্ক মানুষের প্রতিদিন কতটুকু জলের প্রয়োজন হয়ে থাকে এটা হবে থ্রি থে থ্রি লিটার রয়েছে যদিও ফাইভ লিটার প্রয়োজন কি বিষধর সাপের কয়টি পিস দাঁত থাকে দুটি ফলের মিষ্টি গন্ধের জন্য দায়ী হচ্ছে এস্টর শীত নিদ্রা দেখা যায় থাকে যে প্রাণীর ক্ষেত্রে সেটি হচ্ছে ব্যাং সুষমা স্নায়ুর সংখ্যা হচ্ছে একত্রিশ জোড়া কোন বোমায় পা মানুষ মরে কিন্তু দান দালান ও স্থাবর সম্পত্তির ক্ষতি হয় না সেটা হচ্ছে নাপাম কীর্তিম জিন আবিষ্কার করেন হরগোবিন্দ খোরানা গায়ের রং পরিবর্তন করে আত্মরক্ষা করে গির্গিটি 
শ্রীরঙ্গপত্তনম এর সন্ধি হয়েছিল সতেরোশো বিরানব্বই খ্রিস্টাব্দে শ্রীরঙ্গপত্তনের সন্ধি হয়েছিল টিপু সুলতান ইংরেজ কোম্পানির মধ্যে কোন যুদ্ধে টিপু সুলতানের মৃত্যু হয় চতুর্থিঙ্গ মহীশুর যুদ্ধ কোন যুদ্ধে মহীশুর রাজ্যের পতন ঘটে চতুর্থিঙ্গ মহীশুর যুদ্ধে কোন গভর্নর জেনারেল ফটোগ্রাম কলেজ স্থাপন করেন জেনারেল ও এল এসলি আঠারোশো খ্রিস্টাব্দে ফটোগ্রাম কলেজ তৈরি করেন বেসিনের সন্ধি আঠারোশো দুই খ্রিস্টাব্দে হয়েছিল দ্বিতীয় বাজিরা এবং ইংরেজদের মধ্যে বেসিনের সন্ধি স্বাক্ষরিত হয়েছিল শেষতম পেশুয়া ছিলেন যিনি তিনি হলেন দ্বিতীয় বাজিরাও কোন ভারতীয় রাজ্য সর্বপ্রথম অধীনতমূলক মিত্রত্ব নীতি গ্রহণ করেন হায়দ্রাবাদের নিজাম কোন পেশুয়া কোন সন্ধিতে বা কবে ইংরেজ অধীনতমূলক মিত্রত্ব নীতি গ্রহণ করেছিলেন পেশুয়া দ্বিতীয় বাজিরাও বেসিনের সন্দেহ অনুসারে আঠারোশো দুই খ্রিস্টাব্দে কোন পেশুয়া নানা সাহেব নামে পরিচিত দ্বিতীয় বাজিরাও সলগৌ সন্ধি ইংরেজ এবং স্বাক্ষরিত হয়েছিল নেপালের রাজা ইংরেজদের মধ্যে সলগৌ সন্ধি শান্ত করিত হয়েছে কোন গভর্নর জেনারেল শাসন করলেন মারাঠা যুক্তরাষ্ট্র সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হয় কোন গভর্নর জেনারেল শাসন করলেন মারাঠা যুক্তরাষ্ট্র সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হয় গভর্নর জেনারেল লর্ড ময়রা শাসনকালে মিসাল শব্দের অর্থ হচ্ছে বারোটি দলের প্রত্যেকটিকে মিসাল বলা হয় তীর শিখদের যেমন সুকার চকিয়া মিসাল রঞ্জিৎ সিং কন মিসালের আধিপত্য ছিল সুকার চকিয়া মিসালের রঞ্জিৎ সিং এর পিতার নাম হচ্ছে মহাসিংহ অমৃতসরের সন্ধি আঠারোশো নয় খ্রিস্টাব্দে মহারাজ রণজিৎ সিং ও ইংরেজ কোম্পানির মধ্যে হয়েছিল অসম ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত হয়েছিল আঠারোশো একুশ খ্রিস্টাব্দে শিখ জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করেছিল রণজিৎ সিং সাবলাহ জায়গাটি বলেছিলেন রণজিৎ সিং আন্তর্জাতিক গান্ধী শান্তি পুরস্কার দু হাজার নয় পান আং সান সুকি রেড ক্রসের সহ দপ্তর জেনিভা দু হাজার চোদ্দো সালে ফুটবল বিশ্বকাপ হয়েছিল ব্রাজিলে কোন সালকে আন্তর্জাতিক জলবর্ষ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছিল দশ ডেভিড বাল্টিমোর কোন ক্ষেত্রের সাথে যুক্ত সেটা হচ্ছে বিখ্যাত বায়োলজিস্ট গ্রিনল্যান্ডের পার্লামেন্ট নাম হচ্ছে ল্যান্ড স্ট্রাইড লেবালনের রাজধানী হচ্ছে বেইরুট এতসা রিজার্ভ হচ্ছে বিখ্যাত চিড়িয়াখানা রাষ্ট্রসংঘ দিবস চব্বিশ অক্টোবর আন্তর্জাতিক সংগঠন ফাওয়ের পুরকর্ত ফুড অ্যান্ড এগ্রিকালচার অর্গানাইজেশন মুজট্যাগ চীনের আগ্নেয়গিরি ল্যান্ড অফ থাউজেন্ড লেকস বলা হয়ে থাকে ফিনল্যান্ড আঙ্কেলেশ্বর বিখ্যাত তেল উৎপাদন সাভানা হচ্ছে উষ্ণমণ্ডলীয় তৃণভূমি সেন্ট্রাল বিল্ডিং রিসার্চ ইনস্টিটিউট অবস্থিত রুর্কি নানকানা সাহিব অবস্থিত পাকিস্তান নেপালের নেপোলিয়াম ওয়াল্টালুর যুদ্ধে পরাজিত হয় এবং ওয়াল্টালুরটা কোথায় এটা হচ্ছে বেলজিয়াম মানস স্যাংচুয়ারি অবস্থিত আসাম রি রিসারেক রিজারেকশন এটা হচ্ছে লিও টস্টয়ের লেখা সত্যপীর শহীদ মুস্তফা আলী ছদনাম কংগ্রেস সমাজতান্ত্রিক দলের প্রতিষ্ঠাতা হচ্ছেন আচার্য নরেন্দ্র দেব কংগ্রেস সমাজতান্ত্রিক দলের প্রথম সম্পাদক ছিলেন জয়প্রকাশ নারায়ণ নিখিল ভারত কৃষক সভা স্থাপিত উনিশশো সালে উনিশশো সালে কংগ্রেস সভাপতি ছিলেন সুভাষচন্দ্র বসু সুভাষচন্দ্র বসু কে কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচনে পরাজিত করেন গান্ধী সমর্থিত পট্টাভিষিত রামাইয়াকে সুভাষচন্দ্র বসু কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচনে উনিশশো উনচল্লিশ সালে পরাজিত করেন সুভাষচন্দ্র বসু কোন অধিবেশনে প্রথম সভাপতিত্ব করেন উনিশশো সালে গুজরাটের হরিপুর অধিবেশন এবং উনিশশো সালে তিনি পট্টাভিষিত রামাইয়াকে হারিয়েছিলেন ত্রিপুরি অধিবেশনে নেক্সট আইনামানা আন্দোলনের প্রথম শুরু হয় যে ভাইসরের আমলে সেটা হচ্ছে লর্ড আরউইন আইনামান আন্দোলনের একজন নেত্রীর নাম সরোজিনী নাইডু সর্বভারতীয় কৃষক সভার একজন নেতা হলেন স্বামী সহজানন্দ সরস্বতী ভগৎ সিং প্রতিষ্ঠিত বিপ্লবী দলটির নাম হচ্ছে রিফ সোশ হিন্দুস্তান সোশ্যালিস্ট রিপাবলিকান অ্যাসোসিয়েশন সূর্যসেন 
মাস্টার দা নামে পরিচিত ছিলেন ইন্ডিয়ান রিপাবলিকান আর্মি বিপ্লবী দলটি তৈরি করেছিলেন মাস্টার দা সূর্য সেন চট্টগ্রাম হস্তকলা অনুষ্ঠানের নায়ক ছিলেন সূর্য সেন বি আর আম্বেদকর তপশীলী সম্প্রদায়ের নেতা ছিলেন মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ নিখিল ভারত মুসলিম লীগের সভাপতি ছিলেন কত সালে মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত উনিশশো ছয়ের তিরিশে ডিসেম্বর কত সালে নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস তৈরি হয় উনিশশো সালে ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয় চোদ্দবা দাবি উপস্থিত করেন মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ গান্ধী আরউিন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় উনিশশো সালে পাঁচই মার্চ গান্ধী এবং আরউিনের মধ্যে দ্বিতীয় গোল্ড বিল বৈঠক উনিশশো একত্রিশ মধুমতি ছবির পরিচালক হচ্ছে মিমল রায় বাহমনি সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা উনিশ তেরোশো সাতচল্লিশ ন্যায় কান্দলি শ্রীধর ভট্ট ভারতের অ্যাটর্নি জেনারেলকে নিয়োগ করেন রাষ্ট্রপতি নাগরিকের মৌলিক কর্তব্য সংবিধানে বর্ণিত আছে একান্ন নম্বর অনুচ্ছেদে কোন কমিটির প্রস্তাব অনুসারে গঠিত হয় নাবার্ড শিবরামন কমিটি সংসদের উভয় কক্ষে যৌথ অধিবেশন আহ্বান করেন রাষ্ট্রপতি প্রিভেন্টিভ ডিটেনশন অ্যাক্ট এই অধিকারকে সংকুচিত করে স্বাধীনতার অধিকার ভারতের প্রথম ভাইস রয় ছিলেন লর্ড ক্যানিং ভারতের শেষ ভাইস রয় লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন প্রথম গভর্নর জেনারেল লর্ড উইলিয়াম পেন্টিং শেষ গভর্নর জেনারেল ছিলেন চক্রবর্তী রাজা গোপালাচারী স্বাধীন ভারতের সংবিধান রচিত উনিশশো সাতচল্লিশ সালের স্বাধীনতা আইন দ্বারা ভারতীয় সংবিধান রচনার মুসাবিদা কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন বি আর আম্বেদকর ভারতের সংবিধান রচনার মুখ্য ভূমিকায় নেক্সট ভারতীয় স্বাধীনতা আইনের বলে সংবিধান রচিত হয় ভারতের সংবিধান রচনায় মুসাবিদ্যা কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন যিনি তিনি হলেন বি আর আম্বেদকর ভারতীয় সংবিধান রচনার মুখ্য ভূমিকা বি আর আম্বেদকরের হাতে ন্যস্ত ছিল জাতীয় সংগীত রচনা করেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সংবিধানে কার্যকর হয়েছিল উনিশশো সালের ২৬ জানুয়ারি থেকে স্বাধীন ভারতের প্রথম গভর্নর জেনারেল ছিলেন লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন স্বাধীন ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্র প্রসাদ প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওয়াহরলাল নেহরু প্রথা ভারতীয় নাগরিক ভোটদানের অধিকার আঠারো বছর বয়সে ভারতীয় ভোটদানের অধিকার পান তারপরে হচ্ছে যেটা রাজ্যসভায় কে সভাপতিত্ব করেন রাজ্যসভায় সভাপতিত্ব করেন একশো পিসি চেয়ারম্যান বা পদাধিকার বলে উপরাষ্ট্রপতি লর্ড মাউন্ট ব্যাটনের পর গভর্নর জেনারেল হয়েছিলেন যিনি তিনি হলেন চক্রবর্তী রাজা গোপালাচারী স্বরাজ পার্টি প্রতিষ্ঠা করেন সি আর দাস গান্ধীজি কোন আন্দোলনে খিলাফত আন্দোলনের সূচনা হয় সেটা হচ্ছে অসহযোগ হলুদ ফুলকে নীল রঙের কাঁচের মধ্যে দিয়ে দেখালে যে রং দেখাবে সাদা শব্দ বিষয়ক বিজ্ঞানকে বলা হয় তাকে অ্যাকোরেস্টিক্স লাফিং গ্যাসের সংকেত হচ্ছে এন টু ও পজিট্রন কন আবিষ্কার করেন বিজ্ঞানী অ্যান্ডারসন দার্শনিকের উল হচ্ছে জিঙ্ক অক্সাইড জিঙ্ক অক্সিজেনকে উত্তপ্ত করলে সাদা ঝুলের মতো জিঙ্ক অক্সাইড যোগ উৎপন্ন হয় এটি দার্শনিকের উল শুষ্ক বরফ হচ্ছে কঠিন কার্বন ডাই অক্সাইড অ্যানোলিডা যে জাতির প্রজাতি প্রাণী সেটা হচ্ছে কৃমি প্রজাতির ডিপথেরিয়া রোগের জন্য কোন ব্যাকটেরিয়া প্রধানত দায়ী সেটি হচ্ছে করি কারিনেও ব্যাকটেরিয়াম ডিপথেরিয়া ডি ভিটামিনের রাসায়নিক নিয়ম ক্যালসিফেরল মানব দেহে উড়তে যে অস্থি থাকে তার নাম হচ্ছে ফিমার সিএনএস হচ্ছে সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম শব্দের তীব্রতম পরে একক হচ্ছে ডেসিভেল বায়ুমণ্ডলের সর্বোচ্চ স্তরটির নাম এক্সোসফিয়ার ক্রিমিয়ার যুদ্ধ হয়েছিল আঠারোশো চুয়ান্ন সালে সত্র আর যেদের লিখিত লিপি যেটা সেটি হচ্ছে রৈখিক লিপি কবলিয়টো পাঠটা প্রবর্তন করেন শেষ সহ লালকেল্লা আকবরের আমলে নির্মাণ করা হয় নন্দবংশের প্রতিষ্ঠাতা মহাপদ্ম নন্দ বিধবা বিবাহ আইন আঠারোশো সালে প্রচলন করা হয়েছিল 
উপমহাদেশে সর্বপ্রথম রেল যোগাযোগ চালু হয়েছিল ডল ডাউল হোসের আমলে উপমহাদেশে সর্বপ্রথম কত সালে রেল যোগাযোগ চালু হয় আঠারোশো তিপ্পান্ন সাল উপমহাদেশে প্রথম কাগজের মুদ্রার প্রচলন করে লর্ড ক্যানিং আহসান মঞ্জিল প্রতিষ্ঠা করেন নবাব আব্দুল গনি আহসান মঞ্জিল প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল আঠারোশো উনসত্তর সালে কে কাজল কে কার্জন হল কার্জন হলের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন সেটা লর্ড কার্জন কার্জন হলের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়েছিল উনিশশো সালের চোদ্দোই ফেব্রুয়ারি তবে ঢাকা পৌরসভা স্থাপিত হয় আঠারোশো চৌষট্টি সালে পুরনো পুরান ঢাকার বাহাদুর শাহ পার্কের পূর্ব নাম হচ্ছে ভিক্টোরিয়া পার্ক কোন দেশের লোকদের ওলন্দাজ বলা হতো হল্যান্ড ব্রিটিশ পার্লামেন্টের প্রথম ভারত শাসন আইন পাশ হয় সতেরোশো তিয়াত্তরের রেগুলেটিং অ্যাক্ট দ্বারা আদালতে ফরাসি ভাষার পরিবর্তে দেশীয় ভাষা প্রচলন করেন কোন ইংরেজ শাসক লর্ড উইলিয়াম বেন্টিং সতীদাহ প্রতার বিলপ সাধন করেন বেন্টিং সত্যা প্রতার বিলপ সাধন হয়েছিল আঠারোশো উনত্রিশ সালে উপমহাদেশের সংস্কৃত এবং ফরাসির পাশাপাশি ইংরেজি শিক্ষার প্রবর্তন করেন লর্ড বেন্টিং মোগল সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ জাফরের সমাধি হয়েছিল মায়ানমারে উপমহাদেশের সর্বশেষ ব্রিটিশ 